டுவெல்த் மேக்ஸ் சாப்டர் டுவெல் அத்தியாயம் பன்னெண்டு டிஸ்ட்ரிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டிஸ்கிரிட்ல தனி நிலை கணிதம் தமிழ்ல அதுல சப் டாபிக் வந்து காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் லாஜிக்கல் கனெக்டிவ் அண்ட் ட்ரூத் டேபிள் மூணு எல்லாமே கவர் ஆகும் இதுல கூற்று கூட்டு கூட்டு கூட்டுனா காம்பவுண்ட் சேர்ந்தது கூட்டு கூற்றுகள் தர்க்க இணைப்புகள் மற்றும் மெய் அட்டவணைகள் இதுல எக்ஸசைஸ் டுவெல் பாயிண்ட் டூ பார்க்க போறோம் டுவெல் பாயிண்ட் டூல சம் பார்க்க போறோம் புக்ல பார்க்கலாம் சம் டுவெல் பாயிண்ட் டூ சம் புக்ல பார்க்கலாம் இங்கிலீஷ் மீடியம் பாருங்க டுவெல் பாயிண்ட் டூ எக்ஸசைஸ் அதுல வந்து போர்த் சம் பாருங்க விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சென்டென்ஸ் இஸ் ஏ ப்ரப்போஷன் இங்கிலீஷ்ல சொல்ற மாதிரி இது ப்ரப்போசிஷன் அதுல வந்து எல்லாம் ஒரு ஒரு லைன் தான் வரும் ஃபர்ஸ்ட் சப்டிஷன் பாருங்க ஃபோர் பிளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு டுவெல் ரெண்டாவது வாட் ஆர் யூ டூயிங் மூணாவது வந்து த்ரீ பவர் என் லெஸ் தென் எயிட்டி ஒன் என் பிலாங்ஸ் டு என் ஃபோர்த் சப்டிஷன் பீகாக் அவர் நேஷனல் பேர்ட் லாஸ்ட் வந்து ஹவு டால் திஸ் மவுண்டன் இஸ் இப்ப இதெல்லாம் வந்து நீங்க இந்த புக்ல வந்து கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க இங்கிலீஷ்ல அந்த மாதிரி மாடல்ல தான் வரக்கூடியது இது இப்ஸ்ட் பாருங்க போர் பிளஸ் செவன்ங்கிறது டுவெல்லா இல்ல தப்பு போர் பிளஸ் செவன்ங்கிறது லெவன் வரும் இல்லையா இப்ப இது ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்தது வாட் ஆர் ரீடிங் கொஸ்டின் மார்க் இருக்கு கொஸ்டின் மார்க் இருக்குன்னா நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா எயிட்ல இருந்தே உங்களுக்கு இருக்கு கிராமர்லாம் இந்த கிராமர்ல இன்ட்ராகேட்டிவ்னு வரும் அதுல வந்து கொஸ்டின் மார்க் வரும் எக்ஸ்பிளமேஷன் மார்க் வரும் சாதாரண ஸ்டேட்மெண்ட் வரும் இந்த மாதிரி அதுல வந்து கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ் உடையது இதெல்லாம் சரி இப்ப இதுல வந்து வாட் ஆர் யூ டூயிங் அப்படின்னு இருக்கு கொஸ்டின் மார்க் அடுத்தது நேஷனல் பீகாக் இஸ் ஏ நேஷனல் பேர்டு பீகாக் வந்து நேஷனல் பேர்டு தான் சரி இது கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இது ஹவு டால் திஸ் மவுண்டன் இஸ் இது வந்து ஸ்டேட்மெண்டா இதுவும் ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது இதுவும் ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது இது வந்து இன்ட்ர இது வந்து இன்ட்ராகேட்டிவ் வரும் கொஸ்டின் மார்க் உள்ளது இது வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் மார்க் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் உள்ளது அப்ப இதுவும் ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது இதுவும் ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது ஓகேவா இப்ப நம்ம எழுதுவோம் அந்த மாதிரி வச்சு ஸ்டேட்மெண்ட்னாலும் ப்ரப்போசிஷன்னாலும் ப்ரப்போசிஷன்னாலும் ஒண்ணுதான் ஓகேவா அதனால ஆர் போட்டு நீங்க ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிங்க சப்போஸ் ஸ்டேட்மெண்டான்னு கேட்டா முடிச்சுட்டு கூடாது ஆனா ரெண்டுமே ஆர் போட்டு எழுதுங்க சரி தமிழ் முடியும் பார்ப்போம் இப்ப பயிற்சி பன்னெண்டில் ரெண்டு நாலாவது கணக்கு பின் வரும் வாக்கிங்களில் எது கூற்று அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சம் தான் இப்போ தான் படித்தோம் இதில் வந்து பாருங்கள் கொஸ்டின் மார்க் நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாங்கிறது கொஸ்டின் மார்க் மயில் நமது தேசிய பறவைங்கிறது இது ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இது வந்து என்ன எக்ஸ்பிளமேட்ரி மார்க் ஆச்சரிய இது வந்து வினா வாக்கியம் இந்த மலை எவ்வளோ உயரம்னா இது வந்து வியப்பு வாக்கியம் இது வந்து வினா வாக்கியம் ஓகேவா நீ இதெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இது ரெண்டு மட்டும் என்ன கிடையாது ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது சரி ஓகே இப்போ என்ன எப்படி எழுதுவோம் பாருங்கள் எக்ஸசைஸ் டுவெல் பாயிண்ட் டூல சம் பாருங்க போர்த்து சம் பாருங்க இதுல வந்து கிவன் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு என்ன கொடுத்துருவாங்கன்னா ஃபோர் பிளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு டுவெல் இப்போதான் சொன்னேன் ரெண்டுமே வந்து ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னேன் இது வந்து ஏழு நாளையும் கூட்டினா பதினொன்று தான் வரும் ஆனால் இங்கே பன்னெண்டு கொடுத்துருக்கு அதனால இது ஃபால்ஸ் இப்போ ஸ்டே இதுவும் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இப்போதான் சொன்னேன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்னு சுருக்கமாக எழுதியிருக்கேன் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ ஆல் அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட்னா லாஸ்டா இந்த மாதிரி நம்பர்ல வரலாம் இந்த மாதிரி புல் ஸ்டாப்ல பின்னாடி வரலாம் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அதில் ட்ரூவும் வரலாம் ஃபால்ஸும் வரலாம் ஓகேவா ரெண்டு வந்தாலும் அது ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இப்போ இங்கே இங்கே ஃபால்ஸ் வந்துருக்கு இதுவும் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் ப்ரப்போசிஷன் ப்ரப்போசிஷனாக கூட்டுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இப்போ இது ரெண்டுல எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் ஸ்டேட்மெண்ட்டான்னு கேட்கலாம் இல்லை ப்ரப்போசிஷன் எப்படிங்கிறது அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அதனால ரெண்டுத்தையும் ஆறு போட்டு எழுதிங்க ஓகேவா சரி இப்போ அடுத்தது நெக்ஸ்ட் டே வாட் ஆர் யூ டூயிங் டூயிங் சொல்லியிருக்காங்க நான் கொஸ்டின் சொல்லும்போதே சொன்னேன் இது வந்து ஒரு கொஸ்டின் ஃபார்மேட்டு அதனால இது ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது அப்ப நாட் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் எஸ் டி டின்னு போட்டீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்டோட சுருக்கம் தமிழ்ல வந்து வினா வாக்கியம் இது சென்டென்ஸ் கிடையாது ஓகேவா ஓகே அடுத்தது வந்து சென்டென்ஸ் உண்டு ஆனா ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது சென்டென்ஸ் வர ஸ்டேட்மெண்ட் வர நம்ம வச்சுங்க சாதாரண வாக்கியம் அர்த்தம் ஸ்டேட்மெண்ட்னா வந்து சாதா இது வந்து வினா வாக்கியம்னு சொல்ற மாதிரி இது சாதாரண வாக்கியம்
ஓகே அடுத்தது பாருங்க த்ரீ தேர்ட் சப்டிஷன் த்ரீ பவர் என் லெஸ் தென் லெஸ் என் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஒன் என் பிலாங்ஸ் டு என் வந்து ரியல் நம்பர் நேச்சுரல் நம்பர் நேச்சுரல் நம்பர் எதுல இருந்து ஆரம்பிக்கும் ஒன்னுல இருந்து ஆரம்பிக்கும் மூணு நம்பர் தான் ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிக்கும் நேச்சுரல் நம்பர்னா ஏழு எண்கள் ஒன்னுல இருந்து ஆரம்பிக்கும் அப்ப ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வரைக்கும் போட்டாதான் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் இந்த போட்டு கட்டிருக்கும் உங்களுக்கு என் இருக்கிறதுல ஒன் போடுங்க த்ரீ வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஒன் தான் இதோட இது பெல்ஸ் தான் அப்புறம் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் வரும் நைன் நைன் வந்து இதோட பெருசு தான் ஓகேவா அது மாதிரி த்ரீ ஸ்கொயர்னா த்ரீ கியூப்னாலும் வரும் மூணு ஒன்பது ஒன்பது மூணு இருபத்தி ஏழு அடுத்து த்ரீ பவர் ஃபோர்னாலும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அதனால இது வரைக்கும் தான் வரும் இதுக்கு மேலே போயிட்டீங்கன்னா நமக்கு என் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது கண்டிஷன் அடுத்தது பாருங்க அதனால தான் எழுதியிருக்கேன் பட் என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எக்ஸட்ரா நீங்க எது வரைக்கும் வேணாலும் ஏன்னா கண்டிஷன் வந்து இங்க எது வரைக்கும் எயிட்டி ஒன் வரைக்கும் தான் கொடுத்துருக்கு இல்லையா நம்ம இது வரைக்கும் சாட்டிஸ்ஃபை நீங்க எக்ஸட்ரா போட்டு விட்டுறலாம் போட்டு விட்டா இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது ஏன்னா அஞ்சு இதுல போட்டு பாருங்க த்ரீ பவர் ஃபைவ்னு ஒரு இந்த எண் இருக்கிறதுல அஞ்சு போடுங்க த்ரீ பவர் ஃபைவ்னா எண்பத்தொன்னு விட அதிகமா போயிடும் அப்ப இந்த கண்டிஷன்ல என்ன ஆகல இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல அதனால இது வந்து ஃபால்ஸ் அப்ப ஒன்ல இருந்து நாலு வரைக்கும் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அது ட்ரூ அடுத்தது அஞ்சுக்கு மேல போனா என்ன ஆகுது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல அதனால இது வந்து ஃபால்ஸ் ஓகேவா இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல இந்த கண்டிஷன் அதனால இது வந்து ட்ரூவாகவும் இருக்கலாம் ஃபால்ஸாகவும் இருக்கலாம் அப்ப எதர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேவா இப்ப இதுல நீங்க வந்து தெரியலனா இது நாட் ஈக்குவல் டு இது நம்ம என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டூ கொடுக்கும் போது இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல நாட் ஈக்குவல் வருது ரெண்டும் சமமா இருக்காது இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது அதனால இது வந்து ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க இல்லைன்னா நாட் சாட்டிஸ்ஃபை அப்படின்னு கூட உங்களுக்கு தெரியலனா எழுதிக்கலாம் இன்னும் ரெண்டு கண்டிஷன் இதுல பாக்கி இருக்கு அதை பாத்துரும் அதாவது நேஷனல் பேர்ட் நேஷனல் பேர்டு இது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் மயில்ங்கிறது நம்மளுடைய தேசிய விலங்கு தான் அதனால ட்ரூ இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஃபுல் ஸ்டாப்ல இருக்கிறதுனால இது ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சாதாரண வாக்கியம் தான் அடுத்தது ஃபிஃப்த் சப்டிவிஷன் ஹவு டால் திஸ் மவுண்டைன் இஸ் மவுண்டைன் மலை இந்த மலை இவ்வளோ உயரமா இருக்கு அப்படின்னு வியப்பா கேட்கறது வியப்பு வாக்கியம் திஸ் இஸ் அண்ட் எக்ஸ்லமெண்ட்ரி ஓகேவா எக்ஸ்லமெண்ட்ரி டிசெண்டன்ஸ் அது வந்து ஆசிரியர் குடியிருந்தாலே வியப்பு வாக்கியம் அது அதனால இது என்ன கிடையாது ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது நாட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் ப்ரப்போசிஷன் ப்ரப்போசிஷனாலும் ஸ்டேட்மெண்ட்னாலும் ஒன்றுதான் சொல்லியிருக்கேன் அதனால எது கேட்டாலும் நீங்க இதுக்கு விலை எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இப்ப இது வந்து எது தவிர இந்த தேர்டும் எது எதெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்னு மூணு இதெல்லாம் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்னு மூணு நாலு இது ஒன்றையும் வந்து என்னது ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட் இது எல்லாமே என்னது நாட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேவா சரி ஓகே இதோட இந்த சம் ஓவர் தேங்க்யூ வாழ்க பாரதம் வெளிக தமிழகம்